Newest import ng Ateneo ng gulat, San Andres vs. De Jesus Showdown, Ateneo Lasal Panalo. Amar Okeke. We have to see that again, Amar Okeke. No entry. What was that? <laughs> that was a good timing on the block. Alabin goes up, off the block, gonna score. Smart move there by Alabin. Meanwhile, Don Pahundo. Continuing to cut the lead, and they're now down by just three. Their setter, talking about Ian Hidalgo of Don Pahundo Lasal. Pero bagayin, kung viyad sa kilutang subscribe, tick notification bell para mag-update kayo dito sa ating channel. Inabangan nitong biyernes, October 20, ang muling pag-arangkada ng 2023 Spike Sturf sa kanilang Invitational Conference. Ilang buwan rin na wala ang ligang ito para sa men's division, kaya naman sabik na inabangan ng mga fans ang muli nitong pagbabalik. Halos 30 teams, yes, 30 teams ang magbabakpakan para sa ikaisa-isang invitational title ng liga. Sa unang araw, nasaksiyan natin ang much stronger Atanayo Blue Eagles under their brand Fudgy Bar na may uwi ang kanilang unang laro. Uwi na risk kasi ng Blue Eagles ang DLSU Dasma Don Pacundo sa loob ng 3 straight sets sa mga score na 25-19, 25-18 at 25-20 upang makuha ang pambungad na panalo sa Pool A ng torneo. Naging crucial sa panalo ng Blue Eagles ang kadalang pinakabagong reinforcement na si Nigerian Spiker Aymar Okeke. Sa mga na matatagal ng subscriber dito sa ating channel, ilang taon ang nakakaraan ng mga feature na natin sa channel na ito si Okeke. Ibig sabihin long overdue na ang panglalaro niya dapat sa Ateneo, ngunit ngayon lamang ito nakabag-debut at nakuha ang kanyang chance ang makalaro with the Blue Eagles. Si Okeke ay bahagi ng Nigerian Underage National Teams kaya naman expect na talagang may ibubuga ito for the Blue Eagles. Nagtala ang 6'4 Nigerian outside spiker ng 11 points, 6 digs and 6 excellent receptions to mark his remarkable debut with Ateneo. 8 points naman ang naitala ni Gian Larson at 6 points kay Amil Pasinho. Sa so November 5, ang susunod na laban ng Ateneo against the powerhouse NU Bulldogs, Santa Elena, bannered by their comebacking playmaker Josh Retamar. Samantalang ang Don Pagundo ay may chance na namang bumawi sa October 27 as they face Iloilo. Bagong nasabing laban, winalis rin ng DLSU Eco Oil ang kanilang mga katunggali na VNS Griffin sa loob ng 3 straight sets sa may score na 25-23, 25-20 at 25-20. Hindi naging problema sa Green Spikers na wala sa kanila ang mga key pieces nila na si Noel Campton at J.M. Ronquillo. Naging face-off naman ito ng dalawang Barbie kung saan binuhat ang DLSU ni Barbie Jules De Jesus. Samantalang ang VNS naman, pinantapat nila ang original Barbie na si Barbie San Andres. Pero sa huli, ang Barbie Barbie ng Lasal ang nakakuha ng huling halakag patapos na manalo ang kanyang kuponan as he delivers 14 points. 24 points combined naman ang inambag na Rui Ventura at Yoyong Mendoza. Nasayang naman ang 28 points combined sa panig na VNS ng mga nagbabalik na sina Barbie San Andres at Pemi Bagalay. Sunod na mga kaharap ng Ikoy Lasal ang Team PCU Das Marinas Saskin sa October 29. Samantalang ang VNS naman ay babalik sa November 3 kontra sa Team Kabuyaw. Sinurat ang Kapiyad Sigafor, support this channel. Please don't subscribe to the notification bell to update on the coming videos.